நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்திய வரலாறுல நடந்துராத மிகப்பெரிய ஒரு சம்பவம் இப்ப நம்ம காலத்துல நம்ம நிகழ்காலத்துல நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்க காலத்துல வந்துட்டு இப்ப நடந்திருக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு வழங்கப்பட்ட ஸ்பெஷல் அந்தஸ்து அது அதுக்குண்டான ஸ்டேட்டஸ் வந்துட்டு நீக்கப்பட்டிருக்கு ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி அப்படின்ற அந்த ஆர்டிகல் மூலியமா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த ஸ்பெஷல் அந்தஸ்து அப்படின்றது இப்போ மறுபடியும் பறிக்கப்பட்டிருக்கு ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டியை வந்துட்டு இப்போ நீக்கிட்டாங்க ஸ்கிராப் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இது வந்துட்டு நீங்கள் எந்த செய்தி இப்போ நீங்கள் டிவி நியூஸ் திருப்பினாலும் பார்த்துட்டு இருந்தாலும் இது வந்துட்டு முக்கியமான தலைப்பு செய்தியாக இருக்கும் நேற்று வீடியோவில் தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ மத்திய அரசாங்கம் இப்போ இந்த ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டியை நீக்கலைனா என்றைக்குமே அவங்களால நீக்க முடியாது ஸோ ப்ராபபிலிட்டி அவங்க கூடிய சீக்கிரம் நீக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றத வந்து போன வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன் சொன்ன மாதிரியே அந்த விஷயத்தை பண்ணிட்டாங்க பட் ஆனால் இவ்வளோ சீக்கிரம் இந்த விஷயத்தை பண்ணுவாங்க அப்படின்றது வந்துட்டு யாரும் எதிர்பார்க்கல கடந்த ஒரு ரெண்டு மூணு நாளாக காஷ்மீரில் என்னென்ன நடவடிக்கை எடுத்து வந்துட்டு இருந்தாங்க ட்ரூப்ஸ் டெவலப்மெண்ட் எவ்வளோ கொண்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே போன வீடியோவில் பார்த்தோம் அது எல்லாத்துக்குமே அல்டிமேட்டாக ஒரு முடிவு இவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் காஷ்மீரில் இவ்வளோ செக்யூரிட்டி நாங்கள் டைட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த விஷயம் தான் இது வரைக்கும் வரலாற்றில் யாருமே பண்ணாத ஒரு விஷயம் அதாவது அறுபதுலேருந்து எழுபது வருஷமாக இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் காஷ்மீர் கொடுத்துருக்கிறத நீக்கிறதுக்காக வேண்டி இந்த விஷயத்தை நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத இன்றைக்கி மத்திய அரசாங்கம் தெல்ல தெளிவாக எல்லார் முன்னாடியும் வந்துட்டு உடச்சு காமிச்சிட்டாங்க எல்லாரோட கேள்விகளுக்கும் வந்துட்டு ஒரு பெரிய விடை அப்படின்ற ஒன்று வந்துட்டு கிடைச்சிருச்சு ஸோ இது வந்து இந்தியா முழுக்க ஒரு பெரிய அதிர்வலைகளை வந்துட்டு இப்போ ஏற்படுத்திட்டு வந்துட்டு இருக்கு உண்மையிலேயே இந்த ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி அப்படின்றத வந்து ஸ்கிராப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய தைரியம் வேணும் இந்த ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி தான் ஜவஹர்லால் நேரு அவருடைய காலத்தில் காஷ்மீருக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் அல்லாதி கிருஷ்ணசாமி ஐயர் அப்படின்ற ஒருத்தர் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி அப்படின்ற ஒன்று கொண்டு வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்ற ஒன்று வந்துட்டு கொடுக்குறாரு அதாவது ட்ராப் பண்ணி கவர்மெண்ட் கொடுக்குறாரு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அதை அடாப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அந்த ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி மூலியமாக என்னென்ன ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ்லாம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு இருக்குது ஒருசில <laughs> ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி அப்படின்ற ஒன்று வந்துட்டு மத்திய அரசாங்கம் இன்றைக்கி வெளிப்பட சொல்லிட்டாங்க பிரசிடெண்ட் ஆ ஆர்டர் மூலியமாக வந்துட்டு ஸ்கிராப் பண்ணியாச்சு லோயர் ஹவுஸ்லேயும் அப் அப்பர் ஹவுஸ்லேயும் மெஜாரிட்டி கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் அதற்கான பில் இதுக்கப்புறம் என்னென்ன விஷயங்கள் மாற்றங்கள்லாம் கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்ற அந்த பில்லாம் பாஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றத வந்து சொல்லிட்டாங்க ஸோ ராஜ்யசபாலையும் லோக்சபாலையும் வந்துட்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு மெஜாரிட்டி இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக அவங்க ஸ்கிராப் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க இன்னொரு அடுத்த விஷயம் என்ன கொண்டு வராங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் பில் அதாவது இந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் பில் படி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அப்படின்ற அந்த ஸ்டேட்டை ரெண்டு ஸ்டேட்டாக பிரிக்கிறாங்க அதாவது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் காஷ்மீர் ஒரு பார்ட்டு ஜம்மு ஒரு பார்ட்டு லடாக் ஒரு பார்ட்டு ஸோ இப்போ இந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஸ்டேட்லேருந்து லடாக் வந்துட்டு ஒரு யூனியன் டெரிட்டரியாக தனியாக பிரிக்கிறாங்க ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சரே இல்லாத யூனியன் டெரிட்டரியா சண்டிகர் மாதிரி அப்புறம் வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை வந்துட்டு ஒரு செப்பரேட் யூனியன் டெரிட்டரியாக பிரிக்கிறாங்க வித் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் டெல்லி அப்புறம் புதுச்சேரி இங்கே இருக்கிற மாதிரி ஸோ இப்போ யூனியன் டெரிட்டரியாக கவர்மெண்ட் வந்து பிரிக்கி பிரிக்கிறதுக்கான பில்லையும் வந்துட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதையும் வந்துட்டு பாஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு பக்கம் போய்கிட்டு இருக்கு இது கிடையில காஷ்மீரில் வந்துட்டு இப்போ டோட்டல் கர்ஃப்யூ வந்துட்டு இம்போஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இன்டர்நெட் சர்வீஸ் மொபைல் சர்வீசஸ் நெட்ஒர்க் சர்வீசஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு கட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அடிஷ்னல் ட்ரூப்ஸ் இன்னொரு ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸ் ஆஃப் ட்ரூப்ஸ் அதாவது இன்னும் ஒரு பத்தாயிரம் பேராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸஸ் வந்துட்டு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு போக போகிறாங்க இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் சே இன்னொரு பக்கம் பேரலாலாம் நடந்து வந்துட்டு இருக்கு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட எக்ஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் உமர் அப்துல்லா மெஹ்பூபா முஃப்தி இவங்க எல்லாத்தையுமே ஹவுஸ் அரஸ்ட்டில் வச்சிருக்காங்க ஸோ இப்போ இன்னொரு பெரிய கொஷின் இன்னொரு பக்கம் வருது ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டியை எப்படி வந்துட்டு அவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்துட்டு ஸ்கிராப் பண்ண முடியும் அது அவ்வளோ ஈஸியான ஒரு விஷயம் கிடையாது அப்படின்னு நிறைய எக்ஸ்பர்
ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி ரிமூவ் பண்ணதை வந்துட்டு ரெண்டு ஹவுஸ்லேயுமே பிரசிடண்ட் நோட்டிஃபை பண்ணதை வந்துட்டு மெஜாரிட்டியோட பாஸ் பண்ணிடுவாங்க பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுக்கடுத்து அதுக்கடுத்து என்னென்ன வேறு வேறு அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் ஸ்டேட் அதாவது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் பில் இந்த மாதிரி அடுத்த கட்ட விஷயத்தை வந்துட்டு கொண்டு போவாங்க ஸோ இப்போ இப்போ இருக்கிற பிஜேபி கவர்மெண்ட்டுக்கு லோயர் ஹவுஸ் அப்பர் ஹவுஸ் ரெண்டுலேயுமே மெஜாரிட்டி இருக்கிறனால இது வந்துட்டு ஒரு பெரிய டாஸ்காக இருக்காது பட் ஆனால் இப்படி இருந்தாலும் என்ன நிறைய பேர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இந்தியாவோட அசீட் ஆனதுக்கு முக்கியமான ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் ஒரு அங்கீகாரமாக இருக்கிறது என்னென்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி ஸோ ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டியவே நீங்கள் சீஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இந்தியாவோட இன் இணைந்ததுக்கான அந்த ஒரு இதே வந்துட்டு இல்லாமல் போயிடும் சீஸ் டு எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ இது ஜுடிஷியல் ரிவியூக்கு போச்சுன்னா நாளைக்கு வந்துட்டு ஜு இது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்துட்டு பெரிய பெஞ்ச் கான்ஸ்டியூட் பண்ணி இதுக்கு என்ன தீர்ப்பு வேணாலும் வழங்கலாம் அப்படின்றது வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து இது ஒரு பக்கம் போயிட்டுருக்கு காங்கிரஸ் வந்து பயங்கரமாக விமர்சிச்சிருக்கிறாங்க இது வந்து காங்கிரஸ் வந்து இந்த ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு எதிர்ப்பாங்க அவங்க டிஎம்கே எம்டிஎம்கே இவங்க எல்லாமே அப்புறம் வந்துட்டு டிஎம்சி திரிணாமுல் காங்கிரஸ் ஸோ இவங்க எல்லாமே பிஜேபி வந்துட்டு கான்ஸ்டியூஷன் வந்துட்டு கேலி கூத்தாக்கியிருக்கிறாங்க ஓவர் நைட்டில் வந்துட்டு நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு முட்டால் ஆக்குற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை வந்துட்டு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு காங்கிரஸ் பயங்கரமாக விமர்சிச்சிருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் பிடிபி ராஜ்யசபா எம்பிஸ் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் பேப்பர் இருக்குல்ல அதை நம்ம சட்ட திருத்த அந்த அரசியலமைப்பு சட்ட பேப்பர் எல்லாத்தையுமே கிழிச்சு போட்டிருக்காங்க ஸோ அவங்கள வந்துட்டு வெங்கையா நாயுடு அவர்கள் வந்துட்டு சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இப்படி எல்லாமே ஒரு பக்கம் வந்துட்டு டெவலப்மெண்ட்ஸ் போயிட்டுருக்கு இதுக்கிடையில் பாகிஸ்தான் மீடியா வந்துட்டு இந்தியாவை பயங்கரமாக அதாவது பாகிஸ்தான் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு இந்தியா வந்து பயங்கரமாக விமர்சித்து வந்துட்டுருக்காங்க அவங்க நியூஸ் சேனல்ஸில் என்னென்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்றதையும் நான் பார்த்தேன் அதாவது இந்தியா வந்து சுச்சுவேஷனை ரொம்பவே டீசப் டீஸ்டபிளைஸ் வந்து பண்ணி வந்துட்டுருக்காங்க அப்படின்ற வந்துட்டு பாகிஸ்தான் முடிவு <laughs> <laughs> வரும் <laughs> போயிட முடியாது ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இருந்துட்டே இருக்கும் ஸோ இப்படி இருக்கிறப்போ யூனியன் டெரிட்டரியை அவங்க கொண்டு வந்ததுக்கான அடிப்படை காரணம் செக்யூரிட்டி ரீசன்ஸ் தான் ஸோ பக்கத்திலே பாகிஸ்தான் இருக்குது இந்த பக்கம் சைனா இருக்குது ஸோ யூனியன் டெரிட்டரி அப்படின்ற ஒன்று கொண்டு வந்தால் ஈஸியாக எனிமிஸை கவுண்டர் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு மேஜர் மாஸ்டர் பிளான்னால் இன்றைக்கி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வந்துட்டு யூனியன் டெரிட்டரியாக கொண்டு வந்திருக்காங்க லடாக் வந்துட்டு ஒரு செப்பரேட் யூனியன் டெரிட்டரியாக வந்துட்டு கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ஸோ இதுதான் இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லிக்கணும்னு நான் நினச்ச விஷயம் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ச த்ரீ செவன்ட்டிலிருந்து ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ வந்தது ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ வந்துட்டு ஜாப்ஸ் அண்டு நேட்டிவ் அந்த ரெசிடென்சி இது சம்மந்தமாக பெர்டைன் பெர்டைன் டு தட் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி வந்துட்டு ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் ஸோ அதுலேருந்து வந்து தான் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ ஸோ உண்மையிலே இந்த முடிவு எடுக்கிறதுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு பெரிய தைரியம் வேணும் ஆக்சுவலாக இப்போ நான் வேறு ஒரு இடத்துல இருக்கனால அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷனில் நான் இருக்கிறனால இன்றைக்கி வேறு ஒரு வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்ணேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் எமர்ஜென்சியாக இந்த வீடியோவும் நான் வந்துட்டு பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துருச்சு ஸோ என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் கன்வே பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் என்னென்ன டெவலப்மெண்ட்ஸ் நடக்குது அப்படின்றது இனிமேல் பார்த்தா தான் தெரியும் இப்போதைக்கு இப்போ இருக்கிற சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு பெரிய டிசிஷன் வந்துட்டு எடுத்துருக்கிறாங்க ஹிஸ்டாரிக் டிசிஷன் அப்படின்றதுனே சொல்லலாம் ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கருத்துக்களை வந்துட்டு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் தயவு செஞ்சு சொல்லுங்கள் ஸோ நானும் கிளாரிஃபை ஆகிக்குவேன் நீங்களும் வந்துட்டு மித்தவங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களோட இதை வந்துட்டு எக்ஸிபிட் பண்ணலாம் வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம்